హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ భరత్ అసలు నీకు కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇప్పుడు కూడా చీఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోపోయినా సరే ఫ్రమ్ మీ బేసిక్స్ అవి పైతాన్ టు అట్ ది లాస్ట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ దాకా ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ టీచ్ యూ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ నాకు మీ నుంచి సపోర్ట్ అయితే కావాలి ఈ వీడియో అయితే లైక్ చేసి ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి వీడియో అయితే షేర్ చేయండి ఐ హోప్ దిస్ పైతాన్ సిరీస్ విల్ బీ సక్సెస్ ఇది పైథాన్ సిరీస్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఎక్స్పర్ట్ ఆర్ జీరో టు ప్రో ఏది అనుకున్న మీ స్టెప్ బట్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఈ ఈ పార్ట్ టూ లో మనం బేసిక్స్ ఇన్ పైథాన్ అయితే తెలుసుకుందాం అసలు ఈ బేసిక్స్ అనేవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక బిల్డింగ్ అనేది కట్టేటప్పుడు మనకి ఫౌండేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అలానే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది నేర్చుకునేటప్పుడు ఈ బేసిక్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఈ బేసిక్స్ ఇన్ పైథాన్ లో మనం ఏం నేర్చుకుందాం వేరియబుల్స్ కీవర్డ్స్ డేటా టైప్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ వేరియబుల్స్ మన కాలేజ్ లో కూడా డెఫినేషన్ అనేది అడుగుతారు వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ ఎ కంటైనర్ దట్ స్టోర్స్ ఏ వాల్యూ వేరియబుల్ అనేది ఒక కంటైనర్ అందులో మనం వాల్యూ అనేది స్టోర్ చేయడానికి వేరియబుల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ ఎ లేబుల్ బాక్స్ వేర్ యూ కెన్ స్టోర్ ఏ వాల్యూ అండ్ లేటర్ రిట్రైవ్ ఇట్ యూజింగ్ ది లేబుల్ ఈ డెఫినేషన్ వద్దు మనకి నేను మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తా ఇక్కడ మూడు బాక్సెస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫ్లోర్ అండ్ ఇంకొకటి షుగర్ అండ్ ఇంకొకటి బ్రౌన్ షుగర్ ఇక్కడ త్రీ బాక్సెస్ కి త్రీ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ త్రీ డిఫరెంట్ కంటెంట్ అనేది ఉంది లోపల మనకి ఏం కావాలో అది యూజ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఫ్లోర్ కావాలితే ఫ్లోర్ యూజ్ చేస్తాం షుగర్ కావాలితే షుగర్ యూజ్ చేస్తాం అంతేకాని ఫ్లోర్ ప్లేస్ లో షుగర్ యూజ్ చేయలేం అండ్ షుగర్ ప్లేస్ లో ఫ్లోర్ అనేది యూజ్ చేయలేం ఫస్ట్ దాంట్లో మనం కంటెంట్ అనేది పెడుతున్నాం అండ్ ఆ కంటెంట్ ని తర్వాత మనం రిట్రైవ్ చేస్తున్నాం అంటే మనకు నచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాం అలానే వేరియబుల్ కూడా ఫస్ట్ ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటాం అండ్ మనకు నచ్చినప్పుడు ఆ వాల్యూని యూజ్ చేసుకుంటాం బై యూజింగ్ ది వేరియబుల్ అండ్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్ కెన్ బి చేంజబుల్ అంటే ఒక వేరియబుల్ వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ ఒక డిక్లేర్ చేసి తర్వాత మనం వేరొక వాల్యూ అనేది దానికి అసైన్ చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చినట్టు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం చిన్నప్పుడు ఒక హార్లిక్స్ డబ్బా కొనుక్కుంటే ఆ హార్లిక్స్ డబ్బా ఒక వన్ వీక్ తర్వాత వంటగదిలోకి వెళ్ళి చూస్తే ఆ హార్లిక్స్ డబ్బాలో హార్లిక్స్ కాకుండా ఏ పోపులో లేదంటే ఏ కారము హార్లిక్స్ కాకుండా వేరేది కూడా ఉంటుంది ఇది ఎందుకు అంటే అక్కడ హార్లిక్స్ అనేది అయిపోయింది కాబట్టి మమ్మీ వేరొక స్టోర్ చేసేవారు అలానే మనకి ఒక వాల్యూ అనేది మనకి ఆ వేరియబుల్లో వేరొక వాల్యూ అనేది మనం సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ వేరొక వాల్యూ అనేది మనం ఈజీగా సెట్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మీ మైండ్ లో ఒకటే ఉంచుకోండి వేరియబుల్ అనేది వాల్యూని స్టోర్ చేయడానికి అండ్ మనకి ఎప్పటి కావాలి అప్పుడు రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ కెన్ బి చేంజబుల్ ఈ రెండు అనేది మీ మైండ్ లో పెట్టుకోండి హాలిక్స్ డబ్బా అండ్ అలానే ఆ మూడు బాక్సెస్ అండ్ నేమింగ్ రూల్స్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఏ వేరియబుల్ నేమ్ మస్ స్టార్ట్ విత్ ఏ లెటర్ ఆర్ అండ్ అండర్ స్కోర్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్ కెన్ ఓన్లీ కంటెంట్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ అండర్ స్కోర్స్ ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి స్టార్ట్ విత్ ఎ లెటర్ ఆర్ అండర్ స్కోర్ అండ్ ఏ టు జెడ్ స్మాల్ ఏ టు జెడ్ అండ్ క్యాపిటల్ ఏ టు జెడ్ అండ్ నెంబర్స్ అండ్ అండర్ స్కోర్ మాత్రమే ఉండాలి అండ్ ఎటువంటి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎలా చెయ్యదు అంటే హ్యాష్ అవ్వచ్చు లేదా డాలర్ అవ్వచ్చు సో వీటిని అయితే అలో చేయదు అండ్ స్పేస్ ఈజ్ నాట్ అలౌడెడ్ అండ్ నో కీవర్డ్స్ అండ్ ఇట్స్ కేస్ సెన్సిటివ్ అండ్ హౌ వీ కెన్ అసైనింగ్ వాల్యూస్ ఇందాక నుంచి అసైన్ అసైన్ అంటున్నాడు అసలు అసైనింగ్ అంటే ఏంటి అసైనింగ్ అంటే మనం వాల్యూస్ ని అందులో స్టోర్ చేయడం ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ లో అది మనం ఈక్వల్ టు న్యూస్ చేసి స్టోర్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండ్ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెమీ కాలన్ ఇక్కడ నేను రెండు రాసా రెండాటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎవరైనా సి ప్రోగ్రామింగ్ లేదా ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుని ఉంటే వాళ్ళకి ఇది అర్థమవుతుంది ఈజీగా ఇక్కడ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెమీ కాలన్ అంటే ఇక్కడ డేటా టైప్ అనేది మనం మెన్షన్ చేసాం ఒక ఫైవ్ అనేది ఇంటి సార్ వాల్యూ సో మనం ఇంటి డేటా టైప్ ని మెన్షన్ చేసాం అండ్ సెమీ
assigning values are with two types. Number one is single assigning and number two is multiple assigning. One of values are with x equal to 5 and just okay sare x equal to 5. And x comma y equal to 5 comma 20. Rendi line rasko kunda. Int x equal to 5. Alane x equal to 5. Malik kenda koche sare ke 5. Y equal to 20. Ila rai kunda unadani ke x comma y equal to 5 comma 10. Ila int and x place lo 5 and y place lo 20 and is the sn out there. Gene mana visual studio ko laitha oksa chodam. So mana visual studio ko naitha open jas kundam. Ida anta mana first video laitha create chase in environment. And I can create a file and create a variables. Variables dot IPY NVE. IPY NVE is the Jupyter Notebook extension. So, I can add a markdown here. What is the markdown? I can tell you in the last video. I can tell you in the last video. I can tell you in the notebook. So, here is the hashtag. 3Hs. This is the main term. And the hashes is the size of the text size. Naming rules. Naming rules. So you can control B. Okay, done. Shift enter. Yeah. You can show it. I mean, clear again, neat down. There are naming rules. There are a variable name must start with a letter. So, and the man of Marla special notes and the open chase coconut. There are man of visual studio code open chase coconut. There are man of chadu coach. So, make notes code in the description list. And, Show them. Variable name must start with a letter or an underscore. First of all, letter and use case variable name and it is the name. Name equal to. Oh, it is marked down on the other. So, I will select the code. Yeah. Code. Name equal to. Yeah. Name equal to. Double quotes. Barat. Amen. Yeah. Here you are. माना लास्ट टाइम क्रिएट चेस ना कर्नल लगो रखे सेलेक्ट चेस कॉलेज सेलेक्ट कर्नल बीएनवी पाइथन या शिफ्ट एंडर कोड़े थे माना कि तन कोड है नहीं थी एक्सक्यूट आउट था थी इला नेम इक्वल टू बारह देखा टिक मार कोचन दांते फाइल है ना थी एक्सक्यूट आई नट्टो इधर हाई जाता एंड मीरो प्रिंट आ वेरिएबल परसेंटेज यस एंड परसेंटेज डी अन्ना द यूज़ चेस वाला नहीं इकड़ा परसेंटेज डी परसेंटेज यस अन्ना आकर लग दो जस्ट अ वेरिएबल नेम अन्ने दी प्रिंट लो इससे सरपोत आदे एंड प्रिंट एफ आदे एम आकर लग दो ये पाइथन अन्ने दी चाला सिंपल अंधे के एंड देन एंड अंडरस्कोर इन गोड़ा स्टार्टिंग लेपे ट्र तीस कौन देख कर कोड़ा सी मरला प्रिंट प्रिंट अंडरस्कोर नेम प्रिंट आई पेंडी एंड इनके मुन्ने रूल्स ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स या नंबर्स नहीं यूज़ किया कोड़ा माना प्रिंट जाता हम और सारी नंबर स्टार्टिंग लो यूज़ किया सी वेरिएबल नेम वाले दे डिक्लेर जाता हम इकड़े मान कैरा रहने दिच्छा सुन्दे सिंटेक्स कैरा रहने इकड़े इच्छे सुन्दे एंड नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलोड मानो हैश हैश नेम इकड़े मानो हैशटैग रहने यूज़ किए से कमेंट आई पोत सुन्दे सो कमेंट रहने दे हैशटैग यूज़ किए से कमेंट रहने दाई पोत दे एंड इनके मुन्ना है no keywords. Keywords are the keywords that we have to do. And case sensitive. Case sensitive. Yeah. Small a equal to 5. Capital A equal to 10. Print. Small a and print. Capital A. So, we have to do small a, capital A. Case sensitive is the same as the Python. Keywords. Keywords are reserved words or already defined words. This keywords are already defined. And now if you use an if, if you use an if, you use a conditional statement. That is int. Int is a data type. So, all keywords are reserved words. And these keywords are variable names. So, 
అండ్ హియర్ పైథాన్ కీవర్డ్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ పైథాన్ కీవర్డ్స్ ఇవి మీకు ఒక ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు బట్ ఒక ఐడియా అనేది ఉంటే సరిపోతుంది డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ ఆర్ ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ డేటా దట్ డిఫైన్స్ ఇట్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ పాజిబుల్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు హోల్ నెంబర్స్ మొత్తానికి కూడా మనం ఇంటీజర్ కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అండ్ డిస్మల్ నెంబర్స్ మొత్తానికి కూడా ఫ్లోర్ డేటా టైప్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ ఏ టు జెడ్ స్మాల్ ఏ టు జెడ్ ఆర్ ఎల్స్ క్యాపిటల్ ఏ టు జెడ్ అవన్నీ కూడా క్యారెక్టర్ అండ్ లిస్ట్ స్ట్రింగ్స్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం తర్వాత చూద్దాం అండ్ లెటర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ అనేవి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కాంపోజిట్ అండ్ కస్టమ్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అనేది బేసిక్ డేటా టైప్స్ అనేవి అన్నీ కూడా ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ లోకి వస్తాయి అవే ఇంటీజర్స్ ఫ్లోట్ క్యారెక్టర్ బూలియన్ బూలియన్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూస్ అండ్ నన్ నన్ అనేది ఎంటీ అండ్ కాంపోజిట్ ఈ కాంపోజిట్ డేటా టైప్స్ అనేవి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ నుంచి డిరైవ్ అవుతాయి అవే స్ట్రింగ్స్ లిస్ట్ టపల్స్ డిక్షనరీస్ అండ్ సెట్స్ ఈ కస్టమ్ అనేవి ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ లో యూస్ చేస్తారు క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవి ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు నేర్చుకుందాం విజువల్ స్టూడియో కూడా లోకి వెళ్ళిపోయి డేటా టైప్స్ గురించి అయితే చూద్దాం కంట్రోల్ బి డేటా టైప్స్ అని ఒక ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్న డేటా టైప్స్ డాట్ ఐపీవై ఎన్బి ఐపీవై ఎన్బి అనేది ఎక్స్టెన్షన్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోండి అండ్ ఒక కోడ్ అయితే ఇక్కడ పెట్టుకుందాం కోడ్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ అండ్ కెర్నల్ మీరు ఏ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసినా మీరు ఇక్కడ కెర్నల్ ని సెలెక్ట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు విఎన్వి కెర్నల్ ఓకే డన్ నౌ డేటా టైప్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అండ్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ టు ఇది ఫ్లోట్ డేటా టైప్ ఇక్కడ మనం అది ఏ డేటా టైప్ తెలుసుకోవాలంటే ప్రింట్ లేదా టైప్ ఆఫ్ వై ఫ్లోట్ ఇక్కడ వచ్చేసింది మనకి అది ఏ డేటా టైప్ మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది టైప్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే అండ్ దెన్ సి ఈక్వల్ టు ఏ ఇది ఏ డేటా టైప్ ఇస్తుంది అనుకుంటున్నారు టైప్ ఆఫ్ సి స్ట్రింగ్ ఇది క్యారెక్టర్ కాదు పైతంలో క్యారెక్టర్ అండ్ స్ట్రింగ్ రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి దీన్ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం టైప్ కన్వెన్షన్ లో అయితే చూద్దాం అండ్ ఇంకా బూలియన్ ఇంకా బూలియన్ బూల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ టైప్ ఆఫ్ బూల్ అంటే అలా బూలియన్ ఇయర్ లేదంటే ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అండ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెప్ట్ బూలియన్ సో ఇలా ఈ డేటా టైప్స్ అనేవి మనం ఇలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ డేటా టైప్స్ ని ఒక డేటా టైప్ ని ఇంకో డేటా టైప్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది నారోయింగ్ అండ్ వైడ్నింగ్ దాన్ని ముందైతే మనం నోట్స్ చూసిన తర్వాత అప్పుడు విజువల్ స్టూడియో లోకి అయితే వద్దాం ఒక డేటా టైప్ ని వేరొక డేటా టైప్ లోకి మార్చడాన్ని టైప్ కన్వెన్షన్ లేదా టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు ఇందులో టైప్ కాస్టింగ్ అనేవి టూ టైప్స్ వైడ్నింగ్ అండ్ నారోయింగ్ వైడ్నింగ్ అంటే కన్వర్టింగ్ లోయర్ డేటా టైప్ ఇన్ టు హయ్యర్ డేటా టైప్ అండ్ వితౌట్ లాజింగ్ ఎనీ డేటా దీని యొక్క ఎగ్జాంపులే ఇంటిని ఫ్లోట్ లోకి మార్చడం అండ్ నారోయింగ్ కన్వర్టింగ్ హయ్యర్ డేటా టైప్ ఇన్ టు లోయర్ డేటా టైప్ పొటెన్షియల్లీ ఇట్ మే లాస్ ది డేటా ఇది డేటా అనేది లాస్ అయిపోతుంది ఇదే ఫ్లోట్ టు ఇంట్ సో దీన్ని మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో అయితే చూద్దాం అండ్ మీకు ఈ నోట్స్ మొత్తం కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటది అండ్ ఇక్కడ మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్కి వచ్చేద్దాం ఇక్కడ ఏం ఫైల్ నేమ్ పెడదాం టైప్ కాస్టింగ్ టైప్ కాస్టింగ్ డాట్ ఐపీవై ఎన్బి యా ఇక్కడ కంట్రోల్ బి కొడితే పక్కకి వెళ్ళిపోద్ది కోడ్ ముందైతే మార్క్ డౌన్ పెట్టుకుందాం మార్క్ డౌన్ లో నారోయింగ్ అంటే ఏంటి వైడ్నింగ్ అంటే ఏంటి అనేది పెట్టుకుందాం నారోయింగ్ నారోయింగ్ అంటే కన్వర్టింగ్ లోయర్ డేటా టైప్ కాదు హయ్యర్ డేటా టైప్ హయ్యర్ డేటా టైప్ ఇంటూ లోయర్ డేటా టైప్
అండ్ వైట్నింగ్ వైట్నింగ్ లోనే ఉంది ఆ నేమ్ లోనే ఉంది వైట్నింగ్ అంటే వైట్ చేసేది అని కన్వర్టింగ్ హయ్యర్ లోయర్ డేటా టైప్ డేటా టైప్ ఇంటూ హయ్యర్ షిఫ్ట్ ఎంటర్ సో ఇలా ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే మనం వైటింగ్ అయితే చేద్దాం లోయర్ డేటా టైప్ ఇంటూ హయ్యర్ డేటా టైప్ సో దీనికి మనం ఒక వేరియబుల్ కి ఇంటి డేటా టైప్ అయితే ఇద్దాం ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ కర్నల్ క్రియ సెలెక్ట్ చేయలేదు విఎన్వి ఒక డాన్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అండ్ బి ఈక్వల్ టు ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఏ అలా పెట్టి అండ్ మనం ప్రింట్ బి కొడితే బిలో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ జీరో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఇలా మనం లోయర్ డేటా టైప్ ని హయ్యర్ డేటా టైప్ లోకి అయితే మార్చవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు నేరోయింగ్ అయితే చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ మనము ఎటువంటి డేటాను కూడా లాస్ అయిపోలేదు ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ జీరో వచ్చింది బట్ ఇక్కడ మనం నేరోయింగ్ చేసేటప్పుడు డేటా అనేది లాస్ అయిపోతుంది చూడండి ఒకసారి ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ బి ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఏ ప్రింట్ బి ఏమొస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఏమైంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనే డేటా అనేది లాస్ అయిపోయింది సో ఇలా వైడ్నింగ్ అనేది ఇలా చేయొచ్చు అండ్ నేరోయింగ్ అనేది ఇలా చేయొచ్చు అండ్ అలానే బూలీ అన్ని ఒకసారి ఇంట్లోకి మార్చడానికి ట్రై చేద్దాం ఒకసారి యాడ్సెప్ట్ అని తీసుకుందాం యాడ్సెప్ట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ దాన్ని మనం ఇంట్లో మార్చడానికి ట్రై చేద్దాం బి ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ యాడ్సెప్ట్ చేంజ్ అవుతుందా అవుతా ప్రింట్ బి చేంజ్ అయింది ట్రూ అంటే వన్ ఇక్కడ మీ అందరికి ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ యాడ్సెప్ట్ ఈక్వల్ ట్రూ పెట్టావు ఇక్కడ యాడ్సెప్ట్ ఈక్వల్ ఫాల్స్ పెట్టావు ఏంటి అన్నా ఇది అని ఇక్కడ మీకు నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను ఒక బాక్స్ కి ఇంకొక బాక్స్ కి కోడ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అంటే మనకి టైప్ కాస్టింగ్ అనే ఫైల్ ఉంది టైప్ కాస్టింగ్ కి సంబంధించి మొత్తం అన్ని కూడా ఇలా బాక్సెస్ బాక్సెస్ లో డిఫర్ అవుతుంది ఇలా మనం కోడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అది నార్మల్ పైథాన్ ఫైల్ అనేది యూజ్ చేస్తే ఇలా నేరోయింగ్ కి డాట్ పై ఎక్స్టెన్షన్ అలానే వైడ్నింగ్ కి డాట్ పై ఎక్స్టెన్షన్ ఇలా యూజ్ చేసుకోవాలి అందుకే నేను జుపిటర్ నోట్ బుక్ లో చెప్పడానికి రీజన్